വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വടയെന്ന് പറയാം ഒരു കട്ട്ലറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേവലം കപ്പ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പലരും പല രീതിയിലും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മെതേഡിലുള്ളത് കപ്പയുടെ കട്ട്ലറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പുതിയതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്പി ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കിച്ചണിൽ പോയി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കളയാം ഇനി നമ്മളിതേ ഒരു കപ്പ തൊണ്ട് കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് ഒറ്റ കിഴങ്ങ് ആ കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഐറ്റം എന്താണെന്ന് പിന്നാലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞ് പുറത്ത് കൊണ്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിങ്ങ കൊണ്ടുവന്നതാട്ടോ ഒരു കിഴങ്ങ് ഇനി അതൊന്ന് നുറുക്കട്ടെ അല്ലേ നുറുക്കൽ ഏത് രീതിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് നുറുക്കിയെടുക്കാം വേവിച്ചെടുത്തേച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരുക്കിയെടുക്കണമേ കാണണം ഒന്നുകൂടെ ഇന്ന് പൊളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേവാൻ താമസം വരും നമ്മളിത് കപ്പ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊത്തി ഈ രീതിയിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നികക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കണം അത് രണ്ട് വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കുക്കറിലാട്ടോ വേവിക്കണത് പിന്നെ അതിനുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം കുരുമുളക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ളത് ആൾക്കാർ ആർക്കാ പ്രേക്ഷകർക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഇത്ര ഐറ്റത്തിന് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കിയത് ഒരു ചുമന്നുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അത് ഞാനിപ്പോൾ അത് നന്നാക്കി എടുത്തത് തീർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മുഴുത്ത സവോള ഉള്ളി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയതാണ് ഇനി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയാണ് മസാല ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പൊടിക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാലയും ചേർക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ പലർക്കും എന്താന്ന് ഇത് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് പിന്നാലെ പറഞ്ഞു കളയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യം വേവിച്ചാലോ വേവിക്കാം ഇത് കുക്കറിൽ നേക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ അതിന് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കും കേട്ടോ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ചേർക്കണോളൂ ഇതിൽ മഞ്ഞൾ ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ മസാലയിലെ മഞ്ഞൾ ചേർക്കണം ഈ ഉപ്പ് മതിയാവും പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി രണ്ടേ രണ്ട് വിസില് മതി കേട്ടോ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അടച്ചാലോ നമ്മൾ കപ്പ നേക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് രണ്ട് വിസിലടിച്ച് അത് ഈ കപ്പയുടെ വേവ് അനുസരിച്ച് വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് വിസിലടിച്ചപ്പോൾ അതേ പായസം പോലെ ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് വെന്ത് ഞാനൊരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചേക്കണതാണ് ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അത് അന്നേരം കാണിക്കാം അപ്പം ഇത് തണുക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കണം മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സവോള ഉള്ളി ഒരെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ കൂടെ ഇല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ അന്നേരം വിട്ടുപോയി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദളം വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വാളം കുരുമുളക് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തവയിലേക്ക് വഴറ്റാൻ ചേർക്ക തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം മസാല വഴറ്റാനായിട്ട് തവയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കണേ എണ്ണ ചൂടായി ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് ചേർക്കാം അതൊന്ന് പച്ചക്ക് പോയിട്ട് സവോള അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കാം നമുക്ക് സവോള എരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണം കൂടെ ചേർന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ കേട്ടോ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവണ്ട കേട്ടോ ഇതാ ഇത് എന്താ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവണ്ട ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് പരുവത്തിന് ആ മ
കപ്പ വടയെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ കട്ട്ലറ്റ് എന്നും പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഉള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കപ്പ വേവിച്ച് വെച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ആവട്ടെ നമ്മളിത് കപ്പ പുഴുങ്ങി വെച്ച് അല്ല വേവിച്ച് വെച്ചത് നമ്മള് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കേട്ടോ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കൈ കൊണ്ടാട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം ഉടച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാലയുടെ കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ മീറ്റ് മസാല ഈ പരുവത്തിനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവം വഴന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിന് ചേരാനുള്ള ഒരു മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളു മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പാകത്തിനുള്ള ഗരം മസാല ഗരം മസാല ചേർത്താലേ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ കാര്യം കപ്പ കട്ട്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തേ ഇടുവാട്ടാ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കട്ടെ കേട്ടോ മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ച് റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ കൂട്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ശരിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് എല്ലാ മസാല കപ്പയിലേക്ക് എല്ലാ മസാലയും പിടിക്കണം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്തേക്കാം കപ്പ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് പിടിച്ച് അവയോഗിച്ച് വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഉപ്പ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ അതാ നല്ല എന്നിട്ട് എല്ലാം കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണുത്തിട്ട് പിന്നെ ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ ചൂടോട് കൂടി ഉരുട്ടാൻ പറ്റൂല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളു എന്നാലും മിക്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ മുളക് കൂടി ചേർക്കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഈ കട്ട്ലറ്റ് ഐറ്റത്തിന് എപ്പോഴും കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ആണ് നല്ലത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലത് അതാ നമുക്ക് ഈ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കപ്പ ഇതിൽ ചേർത്തേച്ച് ഒരു സ്വൽപ്പം ചെറു ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മിക്സ് ആവാൻ മസാല കപ്പയിലേക്ക് മിക്സ് ആവാൻ ഞാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കേട്ടോ ചൂടാറിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും ചൂടാക്കിയ വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നീ കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുത്താലോ ആ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു കിഴങ്ങ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റിട്ടോ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മസാല മിക്സ് ആക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വറ്റിപ്പോകുന്നത് കിടന്നെ കിടന്ന് ആ ഒരു ഐറ്റം ചേർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാ കുരുമുളക് പൊടി അതെ ചതച്ച കുരുമുളക് കാട്ടോ അതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിച്ചിരി വെള്ളം ചേർക്കണം കപ്പ അതിലും ആയിട്ടൊന്നും ജോയിൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഈ ഈ തവയിൽ ഇരിക്കണ കൊണ്ട് ആ വെള്ളാംശം പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പൊക്കോളും കേട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കണത് വേഗം വറ്റിക്കോളും ചൂടുള്ള തവയിൽ ഇരിക്കുമല്ലോ അത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ എന്നാലേ ഈ മസാല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും കപ്പയിലേക്ക് ഇറങ്ങൂല എന്റെ മസാല അതാ കേട്ടോ അതിനു വേണ്ടിയാ നെച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു പൊടിക്ക് ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഇതിന്റെ മിക്സിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ചൂടാക്കിയിട്ട് തണുത്ത് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചൂടാക്കിയ വെള്ളം നമുക്ക് ഇളക്കി ഇളക്കി ശരിയാക്കി എടുക്കണം മസാലയിലേക്ക് ഇത് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലിരുന്ന് വെള്ളം വറ്റട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാം അതിനുള്ള നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ പതപ്പിച്ച് വെക്കാം അല്ല മുട്ട ചേർക്കണ്ട ഇതിന് ഇതിന് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഏതെങ്കിലും ചേർത്ത് അതിന്റെ ആ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ സിറപ്പ് അല്ല മുക്കാനുള്ള ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതി മുട്ട ഇതിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾ നല്ലേ പറയണത് കപ്പയുടെ കട്ട്ലറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചേർക്കാം അല്ലെ ഇനി ചൂട് മതി ഇപ്പൊ കണ്ട എല്ലാ മസാലയും അതിലേക്ക് മിക്സ് ആയി ഇറങ്ങി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉരുട്ടാൻ നിർത്തി അല്ലെ ഇപ്പൊ മറന്നു പോകും പിന്നെ ഉപ്പ് പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നോക്കാം ഉപ്പ് മതി കുരുമുളകിന്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ആ ചൂടും കണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വെള്ളവും വറ്റിക്കോളും പതുക്കെ മറ്റു പരിപാടികൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് റെഡി ആയിക്കോളും ഉരുട്ടാൻ പാകത്തിന് കണ്ട കപ്പ കട്ട്ലറ്റിന്റെ മിക്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം പിടിച്ച് കപ്പ ഇതിലെല്ലാം ജോയിന്റ് ആയി
ബ്രെഡൊക്കെ റോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത പോലെ ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഒന്ന് കാണിക്കണ്ടേ ഷേപ്പ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് അല്ലെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ നമ്മുടെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഫുൾ ഇതാക്കി വെച്ചേച്ച് നമുക്ക് മുക്കി വറക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ കൈയിലേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും പറ്റി പിടിക്കൂലല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി അങ്ങ് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പരിപാടി ഇനി നമ്മളിത് ഓരോന്നും മാവിൽ മുക്കാം ആ മാവ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ട പതച്ച ചേർക്കാറ് ഒരു കട്ട്ലറ്റിന് നമ്മൾ മൈദ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ കട്ട്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനില്ലേ മൈദയല്ല എടുത്തേക്കണം മുട്ടയല്ല എടുത്തേക്കണം പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു ഒന്നര തവി ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത അതേ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയേക്കണം കേട്ടോ തെങ്ങി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നത് വെറുതെ അങ്ങ് മുക്കുക മുക്കുക കണ്ടോ കണ്ടു മുക്കി വെച്ച് ഇതിലിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് മുക്കി അതിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വെച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇത് കയ്യിൽ ഒറ്റയടിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാലോ എന്ന് ഓർത്താട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഓരോന്നും അങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് മുക്കിയ മുക്കി വെച്ച് അതിൽ വെക്കുക ബ്രെഡ് ഇതേ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഓരോരുത്തരെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് രണ്ട് കുപ്പിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അന്നേരം കറണ്ട് ഇല്ലാതെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടി അങ്ങ് എടുക്കാലോ സൗകര്യമായി ഇനി നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ ഓരോന്നെ മുക്കിയാലോ മുക്ക അല്ല മുക്കും അല്ല റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പരത്തി കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ആവരണം വേണം ബ്രെഡിന്റെ നല്ല എന്നാന്നോ നല്ല മുരിങ്ങ് കടിക്കുമ്പോ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് തോന്നൂല അതാ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് അങ്ങനെ മുങ്ങിയിരിക്കണതാ ഇഷ്ടം നോക്കിക്കോ ചെയ്യട്ടെ ഒന്നുമില്ലടി മറ്റു കട്ട്ലറ്റിന്റെ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാന് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരേ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കപ്പയൊക്കെ ആകുമ്പോ കപ്പ കുഴിഞ്ഞാലും വേവിച്ചാലും ഒക്കെ ചില പിള്ളേർക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ അവര് തിന്നു കഴിയുമ്പോ ഒലത്തി ഇതൊക്കെ തിന്നു കഴിയുമ്പോ അവര് പറയും എന്നും കപ്പയാണോന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇതും കണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേച്ച് എന്താണോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പലരും പറയാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലേ അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് ഒരു കൗതുകം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇത് നല്ല സാധനമല്ലേ വേറെ വേറെ നോക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകം ആയിരിക്കും അത് തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയാവുള്ളൂ എന്താന്നുള്ളത് ഇനി ഓരോന്നത് അങ്ങ് മെടങ്ങി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാം പരത്തി ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടായി നമ്മള് കട്ട്ലറ്റ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തവയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരെണ്ണം കൂടെ വെക്കാം അല്ലേ മറച്ചൊക്കെ ഇടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആ കൂടുതൽ ഇട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാകുന്നത് വരെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയത്തി ഇട്ട് മാറ്റുക കേട്ടോ പതുക്കെ കിടന്ന് വേവാൻ കാരണം എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കാര്യം വേവിച്ച സംഗതിയാണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വേവ് കയറൂല പുറമേ പെട്ടെന്ന് കറക്കും കരിയുകയും ചെയ്യും കരിയുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ മെയിലായിട്ട് ഇച്ചിരിച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ അറിക്കുമ്പോൾ പ ആയിക്കോളും ഇതിപ്പോൾ കുഴി ഇച്ചിരി കുറവുള്ള തവയാണ് കേട്ടോ അതാ ഞാൻ ആ മറ്റേ തവയിൽ ഏതാണ്ട് സാധനം കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക കുഴിയുള്ള തവയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമുക്ക് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും അപ്പോൾ ഒരു വശം മുരിയട്ടെ കേട്ടോ മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിക്കാം ഇവിടെ കിടന്ന മുരിയട്ടെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം
നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ കോരി എടുത്തതേ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി മറ്റേതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സിമ്മിൽ കിടന്ന് വെന്തു വന്ന അവിടെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വരരുത് കേട്ടോ വേറെ ഇച്ചിരിയോടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാന്തേ മറിച്ചും തിരിച്ചും ഞാൻ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചും തിരിച്ചില്ല അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വശം ശരിക്കും ആയില്ല മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ടോണ്ടിരിക്കണം അല്ലാതെ അതായി വരുവോ നമുക്ക് ഓരോന്നത് ഓരോന്നത് ഇത് കളറായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കപ്പ കഴിക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പറയാണ്ട് കപ്പയാണെന്ന് പറയാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ 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 ബൈ